Ми прямуємо до цікавого місця, де знаходиться джерело з особливою рідиною. На нас вже чекають місцеві газди. Вони й будуть показувати, як відбувається весь процес. І от таким методом нам набирати. Криниця має глибину до 10 метрів. Я до дна не достаюся. Це природнє джерело і солону воду, яка наповнює цю криницю, місцеві жителі називають соровиці. І вона для них з давніх давен є дуже цінним природним ресурсом. Виникає питання, де вона тут береться. На інформаційній таблиці зазначено, ґрунтові води розчинили лінзи солі, що утворилися в прадавніх морях, які мільйони років тому хлюпотіли на місці Карпат. І так утворилася сировиця. Тут розкладаємо, вона воно розгорається. Ох, як це пече. Дає жару мощно. Коли вже нагоріло добре жару, бляшку ставлять на чотири стопчики і наливають сировиці. Ну, вже які піде. В цій пластиковій ємності вміщується 15 літрів. І таких буде кілька. Це заливають другу порцію сировиці. А це вже третє. Всього влили 45 літрів, і по бортиках цієї старої вже де-не-де розпаяної ємності видно, що вона колись вміщала набагато більше рідини. Розповідали, що одночасно заливали до 100 літрів сировиці. Тепер це все має закипіти, щоб почався повноцінний процес. За вогнем слідкувати потрібно постійно і підкидати дрова. Через деякий час над бляхою з'являється пара, і Роман вже готує основне знаряддя праці. Така лопатка, так і називається. Це свого роду піч. За рахунок того, що бляха дуже тонка, рідина дуже швидко нагрілася і почала кипіти. В процесі на поверхні води з'явився шар кристалізованої солі, і це дуже нагадувало кригу на річці чи озері, які тільки починають промерзати. Якщо часто не міш перемішувати, вона тут буде ставати зверху. Коли переміш, вона розводиться з водою, потім вже сідає на дні. А це вже пішов процес випорову. До речі, як бачите, варіння солі – то процес ресурсоємний і довготривалий. Тому раніше сіль виварювали для того, щоб обмінювати чи продавати. А от для домашнього вжитку використовували просто соровицю. От брали, наливали сільничка, ну, от ви, така дерев'яна солонка. На деборку посолити, чи кулешу, чи жаду собі підсолити. Лежечку собі солив, покушив, добре, все. Ну, мама варила, ти, ти вона знала, як кинути там був на укріп. Коли це збити, отрушити, о, тоді вже тоді пара. Як тепер порують? Тепер все. Це все, все що воно збивається, воно падає на дно, на дно, на дно, на дно. І там потім буде горіться сіль. Там уже внизу трошки вже починає бути. Ми вже маємо перші початки, оце є перші солі. Ми вже можемо посолити щось. Дійсно, через годину-півтори почала утворюватися сіль. І на смак вам скажу так, як треба. Солі в блясі стає все більше і більше, і вона починає приставати до стінок та дна. Щоб вона не пригорала, її потрібно постійно відшкрябувати. До речі, колись професія того, хто пильнував і помішував варива, називалася зварич. Це був основний в процесі соливаріння. Ось вона білосніжна сіль, яка колись була дуже цінним ресурсом. Після того грому все ж таки пішов дощ, але наші зваричі продовжували виварювати сіль. Вже трохи більше, ніж через дві години, в блясі було більше солі, ніж води. Чим менше води залишалося, тим швидше вона випаровувалася. І вже прийшов час поступово її набирати в спеціальні мішки. В кожній такій лопаті десь приблизно до кілограма солі. Сіль важка, оскільки вона ще дуже волога і має багато соровиці. До речі, ці конусоподібні мішечки були пошиті спеціально для сьогоднішнього процесу. Вони мають форму клина і в них зручно проціджувати сіль. Так, а скільки стікає? Буде достатньо. Тобі діться, а ворка мало треба щось набрати. Називають такий мішок ворок. В таких мішках гуцули також проціджують сир. 
Різні криниці мають різну концентрацію солі. В криниці, де ми набирали сировицю, кажуть, концентрація приблизно 28-30%. Коли вода майже вся випарувалася, ємні знімають жару, щоб сіль не пригорала і продовжують набирати у вороки. Сіль вийшла білосніжна, але хлопці розповідали, що колись могли під час випарювання додавати молоко, щоб відбілити сіль і додати їй більш привабливого кольору. Так вона легше обмінювалася чи продавалася. І так в результаті в нас вийшло два вороки солі. Перед тим, як їх повісти на досушку, щоб стекла сировиці, ми їх зважимо. В першому мішку вийшло більше 11 кг солі. Важили більше 5 кг мокрої солі. До речі, щоб просушити сіль, ворог підвішується під накриттям, і ще кілька днів з нього стікає сировиця. 